David Chang, and uh, I, uh, I run Actifio's engineering and product management group based out of uh, Boston, United States, Massachusetts. 네, 안녕하십니까. 제 이름은 데이비 캔이고요. 그 미국 메사추세츠주 보스턴에 있는 제이브 본사에서 엔지니어링 및 프로덕 매니지먼트 프로를 담당하고 있습니다. It's very nice to see many of your faces again. I was uh, here about a year or a year and a half ago uh, to talk to you. And uh, apparently I didn't say anything wrong, so uh, hey, we're inviting you back. 여러 지난 12일 18일 동안 제 액티피오가 큰 발전을 일어냈습니다. 그래서 오늘 여러분들께 제 액티피오의 최근 현황에 대해서 또 말씀드리겠고 한국 고객들이 갖고 계신 이 카페 데이터 관리 업무에 있어서 왜 액티피오가 아주 잘 맞는 최적의 솔루션이라고 생각하는지에 대한 말씀도 좀 드리겠습니다. I probably made over 100 or 200 presentation to investor and company and uh, customers. And this is the one slide I think uh, most people actually remember after uh, I started talking for 45 minutes to an hour. I would like to use the smartphone as the analogy of why Activio is such a great fit for enterprise customers. I think all of us have smartphones these days. For every picture we take, uh, it takes about a megabyte of storage capacity on your phone. 스마트폰을 그 비유를 좀 말씀을 드리겠습니다. 그래서 왜그 액티브가 엔터프라이즈 고객에게 정말 딱 맞는 솔루션인지를 스마트폰을 비유로 말씀을 드리겠는데요. 지금 다들 스마트폰을 사용을 하시죠. 스마트폰을 사용을 해서 사진을 찍으시면은 그 스마트폰 내에 있는 스토리지 한 메가바이트 정도, 1 메가바이트 정도의 공간을 사실 예상을 합니다. And companies such as Samsung and Apple has done a wonderful job of making this. Very shareable in terms of instantaneously making that available on your computer and also making it available on your tablet. So, very quickly, that one copy now becomes three. And uh, us being in the 21st century, uh, we have to now take these pictures and share with all of our friends and colleagues, the, uh, the likes of Facebook, Twitter, Instagram, and I'm sure there are many, many uh, similar type of services in Korea as well. And as you can see, by a very simple action of taking a picture, that one megabyte very rapidly becomes six megabyte or greater by the time you're finished with the entire life cycle of that picture. For the enterprises, you have a very similar problem, but at a very bigger and grand scale. 그래서 이렇게 사진 한장 찍는 거 가지고도 보시면은 1 메가바이트의 데이터가 
금방 유명해가 밝혀 또는 그 이상으로 그 데이터의 양이 늘어나는 그런 문제를 보시게 됩니다. 사진 하나에 걸친, 그 사진 하나에 그 라이프사이클에 걸쳐서 이렇게 금방 데이터 양이 늘어나는 것입니다. 근데 이것을 데이터 플라스 환경으로 확대를 해서 보시면은 여성뿐 아니라 그 이상의 더큰 규모로 가지고 문제가 된다는 것입니다. Instead of that one megabyte of picture, you're now dealing with databases and structured data. Which now numbers into the tens, if not hundreds, of terabytes. The illegal data, the enterprise information, the database, we're talking about, the data that we have now, the data that we have now, the data that we have now, so if you had a problem with your binary storage array or application data corruption, you need that copy to restore your production database in one The database is 10TB의 original data가 있다라고 한다면요. 그 original data만 갖고 있으면 안 되죠. 이 primary storage array에 문제가 생길 경우를 대비해서 또는 그 application data가 뭔가 문제가 생길 때를 대비를 해서 이 백합용으로 카피를 해야 됩니다. And because legacy backup solution takes so long to restore your data, as your data size becomes bigger and bigger, companies started to use storage array capability, such as snapshot, to have a faster recovery of your data. The legacy backup application is and to protect yourself against fire, earthquake, and tsunamis, companies started replicating their data to at least one of the locations on a different power grid to ensure protection against uh, business continuity issues. So your business can still survive in a case of natural disaster. 또 화재나 지진, 쓰나미 같은 그 천연된 재해에 대비해서 적어도 또 프라이빗 데이터 센터가 있는 곳이 아닌 다른 곳에 그 전력 공급원 또 다른 그런 다른 지역의 데이터를 한 군데 최소한 더 복제를 해서 구해야 됩니다. 그러므로 인해서 이 천연 재해가 발생하더라도 비즈니스 컨티뉴이티가 계속 유지될 수 있고 또 소비자의 비즈니스가 계속 영위될 수 있도록 해야 되죠. And to enable customers in terms of the business agility, in terms of having intimate understanding about your, your customers, customers, people started to make different copies of your databases into test and dev environments. So you can process this data for legal purposes, purposes or to mine the data for additional customer insight so you can gain additional business. 또그 기업들은 또 비즈니스의 민첩성을 또 가져가야 됩니다. 그래서 그들의 고객에 대한 그 통찰력을 필요로 합니다. 그러다 보면은 이 데이터를 별도의 다른 카피를 또 만들어서 테스트앤데브 환경에 활용하기도 하고 또는 어떤 법적인 목적을 달성하기 위해서 데이터를 프로세싱하기도 하고 또는 고객에 대한 새로운 통찰력을 얻기 위해서 또 데이터 마이닝을 하게 됩니다. In fact, uh, for many businesses. There's probably already six or seven copies just in your test and dev environment. So this really, this slide here, you pick a 10, you know, six to one increases in terms of your capacity. But in reality, the larger the company, it's uh, it's probably it's actually uncommon to see a, a you know, every 10 copy to one in some of the larger enterprises in terms of the problems that we see. So many companies are more. 이렇게 여러 개의 그 카피들을 만들게 되는데 또 어, 많은 기업들의 경우에는 단순히 그 테스트 개발 목적만으로도 그 테스트 개발 환경에 6 내지 일곱 개의 카피를 또더 만들어서 사용하기도 합니다. 그러니까 이 데이터의 양이 1대 6으로 오리지널 대비해서 더 늘어나게 되고 또 회사의 규모가 크다라고 하면 이것은 Today, even if you have all the money in the world, you would purchase a different solution for each one of these different areas. 
uh, even though money is no object, as you can see, operationally, to operate an environment such as this requires a great degree of expertise out of the customer's operational staff to actually keep this money and highly efficient. So, we have to do a lot of things. So, we have to do a lot of things. So, we have to do a lot of so as Rick mentioned, was mentioning before, um, this is a very large problem. So this, this figure of $44 billion has been validated by a top U.S. analyst firms such as IGC and uh, um, variety of different sort of analyst companies. Um, it consumes a huge amount of storage capacity from an annual disk capacity basis. So by last count of IDC, uh, up to 60% of all data storage purchases is in the area of copy data. <laughs>
그러니까 저희가 이 커뮤니티 문제, 6대 1의 문제가 있다라는 말씀을 드렸었을 때, 또 화를 내고 듣지도 않으셨던 분이, 어, 저희를 다시 오라고 하셨고, CFO와 ECIO가 대화를 하시고 난 다음에, 그 CFO에게 말씀해 주신 게, 우리 회사의 경우는 6대 1의 문제가 아니라, 이 커뮤니티 문제가 10대 1의 문제로 더 크다, 하고 얘기를 해 주셨습니다. And this company, uh, named the So System, which is a very large global company based in France, they're into uh, CAD, they're basically a CAD software company, is now an active field customer. 그 회사가 바로 다소 시스템입니다. 프랑스의 분사를 두고 있는 로버란 어, CAD 소프트웨어 회사인데요. 어, 이 다소 시스템이 이제는 저희 액티브웨어를 전국적으로 많이 활용을 하고 계십니다. So essentially what we do is we solve the problem I just outlined. Essentially leveraging the solving the copy data problem, driving a radically simple solution, recover anything instantly. Or 90 uh, at a very high level, we focus on the application, which they could be Oracle, it could be Microsoft SQL, it could be unstructured data that's leveraging SAN, NAS, and DAS as the storage protocol for accessing data. 자, 그러면 어떻게 저희가 이런 카피 데이터 문제를 해결하는지 좀 하이레벨로 말씀을 간략하게 드리도록 하겠습니다. 저희는 애플리케이션에 포커스를 둡니다. 그래서 오락이나 마이크로소프트 시퀄 또는 뭐 비정형 데이터 등에 또 포커스를 두고 있고요. 또그 센나스, 나스 같은 그 스토리지 그 프로토콜을 사용을 해서 액세스하는 쪽에 포커스를 두고 있습니다. The first time you install Actifio we would make a full copy of your data. But then all subsequent uh, images that you want us to protect are forever incremented. <laughs> And after that, we only store and move or replicate only unique deduplicated data at the 4K block boundary. This is a very important attribute because as we know, your production data is growing probably at a doubling effect every 16 to 18 months. So a legacy traditional approach would require you to move all your data once every week. So as your data gets bigger and bigger, that architecture no longer scales into your environment. 네, 저희 이러한 그 기술은 굉장히 중요한 특성이 되겠습니다. 왜냐하면은 프로덕션 데이터를 보시면은 16 내지 18개월마다 거의 두 배로 늘어나고 있습니다. 근데 기존의 전통적인 그, 그 레거시 어프로치를 그 사용을 한다라고 하면은 모든 데이터를 일주일에 한 번씩은 다 이동을 해야만 됩니다. 그렇게 되면은 this really results into an order of magnitude saving in terms of your CPU, PCI bus, network bandwidth, in terms of performing all the copy data function that you require to make an enterprise data center. 하지만 저희 그 액티브 기술을 사용하신다라고 하면은 그 엔터프라이즈 데이터 센터가 그 기능을 발휘하고 작동을 함에 있어서 이 특히 그 카피 데이터와 관련된 기능을 수행하시는 있어서 많은 그 CPU 절감 효과를 보실 수가 있고 PCI 버스나 네트워크 대역 등에서 
비용절감 효과를 크게 보실 수가 있습니다. After we make this one copy at a very efficient level, now we can leverage the same information for your data protection, snapshot capability, business continuity and disaster recovery, for the uh, data masking and data analytics solution in terms of test and dev, and then finally archiving. 하나의 파피를 아주 효율적으로 만들고 난 다음에는 그 동일한 하나의 파피의 그 데이터를 사용을 해서 뭐 스냅샷이라든지 데이터 보고 비즈니스 컨티뉴티, DR, 데이터 마스킹, 뭐 데이터 애널리틱스, 뭐 테스트 앤 데브 용의 그 데이터 마스킹, 뭐 애널리틱스, 그리고 아카이빙 등에 다 사용할 수가 있다는 것이 and then the second very important attribute of the Actifio system is that you have instantaneous access to your data, regardless of the size. 또 이제 Actifio가 드리는 두 번째 중요한 특성은 그 규모에 관계 없이 필요한 데이터에 대해서 즉각적으로 액세스하실 수 있도록 해드린다는 겁니다. Traditional legacy approach of restoring data involves copying or moving your data in multiple locations, from multiple locations, uh, into multiple targets. So as you can see, if when your data starts to get into the terabytes, and, uh, and very soon the future petabytes, this data movement becomes impractical for very large data sets. The traditional kind of architecture and traditional kind of approach to use the data, 여러 그 소스로부터 여러 타겟 시스템 쪽으로 많이 이동들을 해야 됩니다. 내 데이터의 규모가 테라바이트급이다 또는 어제나 다른 테라바이트급이 될 텐데 그 정도 규모의 데이터가 된다고 하면 이 데이터를 이동하는 것이 거의 불가능할 정도로 실용성, 실질성이 떨어지는 것이죠. And really the secret sauce is here is that Actifio is not only a copy data protection system but we are also a hybrid, high-performance storage subsystem. This is why we can directly serve hundreds of terabytes, if not petabytes of data, directly out of Actifio to meet your business continuity and data recovery requirements without copying data. But Actifio is a copy and finally, the third aspect of why our customer loves Actifio Solution is the fact that we integrated all this capability into a single pane application-centric and SLA-driven user interface. And this really helps your operating staff in terms of attaining the highest level of efficiency with the Actifio Solution. The second solution is the so in summary, all the capability we just spoke about really enable Actifio to excel both in the enterprise IT environment also have and then also have significant market share in the enterprise um, storage cloud in terms of the implementation solution providing capability to power a lot of the cloud. The you have this as only as a And this is a quick example 
of our user interface in terms of the steps it requires for us to start protecting your data. 지금 보시는 것이 그 유저 인터페이스가 되겠습니다. 그 데이터 보호를 위해서 몇 단계만 발동하면 쉽게 그 데이터 보호가 되는 겁니다. First, we start by automatically discovering your application and your virtual machines, such as Oracle, SQL, Notes, uh, or your custom specific application. 우선 첫 번째 단계는 애플리케이션이나 버추얼 머신을 자동으로 발견하는 탐색하는 단계가 되겠습니다. 그래서 오라클이든 시퀄이든 뭐 노트건 또는 고객이 자체적으로 개발한 애플리케이션이든 이것을 다 자동으로 탐지를 해줍니다. Regardless if you're running HPUX, AIX, or VMware, you recover, you all discover your application the same way. 또 노력하고 있는 그 오퍼레이팅 시스템이 HPUX든 AIX든 또는 뭐 VMware를 돌리든 뭘 돌리든 관계없이 애플리케이션을 자동으로 발견해 줍니다. Once you discover the application, you select it in terms of the step two here, and then you select one of the SLAs that you created for your environment and then click protect. These simple four step action here already enables the protection of your application from data protection, from BCDR, from test and dev, all through this very simple to use user interface. 일단 그 애플리케이션이나 VM을 그 발견하고 난 다음에는 그 애플리케이션을 선택을 하시면 됩니다. 그리고 여러분 회사의 그 고객 환경을 위해서 만들어 놓은 SLA를 그 선택을 해서 그 애플리케이션을 같이 묶어주면 되고요. 그 다음에는 Protect 버튼을 눌러주기만 하면 됩니다. 이렇게 간단한 4단계 액션을 통해서 그 애플리케이션을 보호하고 또그 애플리케이션 내에 들어가 있는 그 데이터를 어, 비즈니스 컨티뉴티, DR, 테스트 앤데 다양한 그 목적으로 다 보고를 하고 이용하실 수가 있게 됩니다. And more importantly, your recovery now measures in seconds, not hours, not minutes, not a direct correlation to how much data you want to recover. So regardless of the capacity you need to recover, your recovery time is the same. 또 중요한 것은 이 리커버리 타임이 뭐몇 시간, 몇 분이 아니라 몇초 안에 된다는 것입니다. 그리고 또 리커버하고자 하는 데이터 양이 얼마나 많으냐, 적으냐 관계없이 또 우리가 그 어느 정도의 그 캐파를 어떻게 하느냐, 어느 정도의 그 캐파를 갖고 있느냐 무관하게 이 리커버리 타임은 동일하게 아주 짧게 다 된다는 것입니다. As a result, there is a huge amount of business impact. You can achieve up to 10% financial, 10x financial impact as a result of much lower storage cost, up to 90% lower in terms of bandwidth cost. Storage we recently did a competitive bake off with uh, a market leading vendor replicating data from Israel into California. And we were able to do this replication with less than 40% of the competitive solutions bandwidth required. 최근에 저희가 그 경쟁사 그 제품과 저희 그 제품에 대한 그 비교를 했습니다. 이스라엘에 있는 데이터를 캘리포니아로 복제하는데 어느 정도 대역폭이 또 필요한가를 그 비교한 것이 있는데요. 경쟁사 설정과 대비해서 저희는 40%도 채안 되는 정도의 대역폭으로 이스라엘에서 캘리포니아로 데이터 복제를 할 수가 있었습니다. And because we integrate all the different solutions into a single pipeline-based architecture, you now have to acquire much less in terms of the software and hardware. This is how we achieve the 65% like, lower software cost. 그리고 또 모든 그 솔루션을 또 하나의 파이프라인 기반의 아키텍처한테 다 통합해서 집어넣기 때문에 소프트웨어와 하드웨어가 그만큼 덜 필요하게 됐습니다. 
And this is all just in terms of sort of the acquisition financial impact. Now we'll go to the other side and look at the operational impact. We believe we can achieve up to a 10x operational impact for your environment as well. Near instantaneous uh, restore, this is a difference between recovering your business downtime from hours down to seconds. 그래서 거의 그 즉각적인 그 데이터 복구가 가능하다고 말씀드렸죠. 그래서 아까 커버리 타임이 몇 시간, 몇분 때가 아니라 몇 초만에 된다고 말씀드렸습니다. Instead of paying solution engineering resources in terms of uh, integrating all these different solutions, now you have a single pipeline approach of solving this problem. So this is how you can achieve a 90% decrease in terms of operational cost. 또 운영 비용도 90%나 절감이 됩니다. 왜냐하면은 그 솔루션스, 뭐 엔지니어링 스위트 제품들 따로따로 다 사고하는 것 대신에 주인은 이 모든 솔루션이 하나의 그 파이프라인 기반의 아키텍처를 다 통합이 되었기 때문입니다. Because now you need to make less copies in terms of making the all the copy data functional work, you can achieve a higher level of performance. 또 모든 그 카피 데이터 기능을 그 수행하는 데 필요한 그 카피도 훨씬 그 적은 숫자로 하나의 카피로 다 되죠. 그렇기 때문에 이 성능이 높아지는 효과를 보실 수가 있고요. You now have a single solution for one or more of your use cases. And in terms of no storage vendor lock-in, because again, we are a copy data solution, you can now leverage uh, any good enterprise class storage Avoid storage locking let me give you an example here. Let's say you have EXC storage on site A. You want to turn on business continuity and disaster recovery to site B. You today, you have to buy an EXC solution again on site B. With Actifio, you can leverage any of the vendor solutions on either side. If you have EXC on site A, you can now use HP solution or HDS solution on site B as well. 예를 들어서 말씀드리면요, 사이트 A에 EMC 그 스토리지 제품들을 사용하고 계십니다. 근데 그 사이트 B에 그 비즈니스 컨티뉴티나 DR 목적으로 또 구축을 하겠다라고 할 때는 사이트 B에도 EMC 솔루션을 다 구축하셔야 됩니다. 하지만 저희 그 액티브를 이용하신다라고 할 때는 사이트 A에는 EMC 값을 쓰시고 사이트 B에는 HP나 HDS 값을 쓰셔도 무관하다라고 하는 겁니다. So the Actifio solution is an integrated software and hardware appliance that starts out in terms of having the SLA definition on top and very application-centric in terms of our capability and marry that with a temporal approach in terms of understanding uh, from a, a time perspective the relationship of your backup or copy data images to achieve the efficiency gain that we can from the Actifio CDS platform. 저희는 그 하드웨어 소프트웨어가 다 통합된 어플라이언스로 제공이 됩니다. 그래서 맨 위에 그 슬라이드 상단에 있는 것처럼 SLA를 먼저 적용을 하고요. 또그 이제는 애플리케이션 중심으로 예, 접근하도록 되어 있습니다. 그리고 또 시간적인 관점에서 어프로치를 하도록 되어 있습니다. 자, 백업이나 그 카피 데이터의 그 관계를 그 시간 관점에서 그 관계를 다 파악해 준다라고 하는 것이죠. It is not easy to do. Uh, we actually have uh, many, many patents in the pipeline, uh, 22 that's either in progress or pending. And a lot of these patents are around the fact that we integrate previously separate disparate system into an integrated system. With that integration, we can achieve a level of efficiency and correctness that previous solution was not able to do. 
근데 이러한 그 솔루션은 기술을 이뤄내는 것이 쉬운 일이 결국 아니었습니다. 그래서 지금 현재 저희가 22건의 그 특허를 그 출원해서 철중에 있거나 이미 그 특허를 그 받았거나 하고 있습니다. 그래서 이런 그 특허 기술을 사용을 해서 과거에는 따로따로 별도의 그 제품이나 솔루션을 이용해서 했던 것을 하나의 통합된 그 솔루션으로서 이용하실 수 있도록 한 것입니다. 그래서 이 정확하게 올바르게 그 높은 효율로 이 카피 데이터 기능을 수행하실 수 있도록 했습니다. So it is truly a disruptive technology Actifio presents. If you look at the competitive solution that's out here today, many of these are through acquisition. So they do not work well with each other. 저희 액티브의 기술은 아예 파격적인 기술이라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 이 경쟁사들의 솔루션들을 보시면은 많은 부분 인수를 통해서 갖게 된 솔루션들이고 따라서 이렇게 저희 것처럼 완전히 통합된 상태로 잘 돌아가지들은 못합니다. And this is why this is such a large difference between the legacy approach and the Actifio new architecture in terms of integrated efficiency and operation. 그렇기 때문에 이 레가시 어프로치와 제 액티브요의 통합된 그 파이프라인 아키텍처를 기반으로 한 뛰어난 효율과 운영 효율을 주는 그런 제 액티브요 어프로치하고는 큰 차이가 나는 것입니다. As Rick uh, mentioned before, this is a problem just about, this is really a global problem. So Actifio has made huge strides in terms of over 18 countries, so it is a problem. Not what it, it's really horizontal in nature in terms of uh, the need for this type of solution. So, as you already mentioned, you should know that the copy data problem is a global problem. So, we have Actifio. We have been working for a long time to get the solution to over 18 countries. We have been working for a long time to get the solution to over 18 countries. We have been working for a long time to get the solution to over 18 countries. We have been working for a long time to get the solution to over and this is a quick peek of uh, an example of the more than 200 customers that we have. And this number is increasing at a very rapid rate every quarter. As you can see, comprises of many industries and very, uh, some of the very well-known known names in the industry. So, 저희가 200여 고객을 확보했다고 말씀드렸습니다. 어메 분비별로 고객의 수가 빠른 속도로 늘어나고 있는데요. 지금 여기 그중 대표적인 몇개그 고객 명만 보여드리고 있습니다. 다양한 업종별로 굉장히 유명한 기업들이 다 저희 고객으로 있습니다. And this is really validated not by customer traction, but also by analyst accolades as well. So, a lot of information in terms of analysts uh, publishing around uh, Forbes, Data Center Solution Awards, Storage Magazine Product of the Year, uh, the Gartner Magic Quadrant. So these are some of the examples of the progress we've made in the analyst in, uh, industry. 또 고객들뿐만 아니라 업계 그 애널리스트들도 저희의 기술과 그 제품을 높이 평가들을 해주고 있습니다. 그 포브스에서 뭐 저희 50대 유망 기업 중에 하나로 지정을 했고 또 데이터 센터 솔루션 어워드도 받았고 스토리즈 매거진의 더더더 데이 이어 상도 받았고 또 같은 날 매직 퍼드런트에도 제가 또 높은 평가를 받고 있습니다. I think in summary, uh, we believe we're in a very large market that is $44 billion in nature and is the same problem around the world. Because the way the efficiency we drive um, it eliminates a lot of the profit um, many of the established company has. So this is truly a very disruptive technology. 또 저희가 굉장히 높은 효율성을 제공하고 있기 때문에 기존의 그 벤더들이 누리고 있는 큰그 이익 마진들을 저희가 줄여 내고 있습니다. 그래서 그만큼 파격적인 솔루션이고 기술이다라고 말씀드릴 수가 있습니다. Yeah, we'll solve the 
So we create and maintain a single golden copy of everything in your production environment, regardless if it's Unix, uh, AIX, uh, iSeries, or your virtual machine infrastructure. 그리고 또, 그, 고객사의 그 프로덕션 환경에 있는 모든 것에 대해서 단 하나의 골든 카피만 저희는 만들어내고, 카피만 유지를 해나갑니다. 뭐, 유닉스든, IBM AIX든, 또, 어, 애플의 아이스비즈 것들이든, 또 새로운 DM 인프라든 관계없이 다 하나의 골든 카피만 만들고 유지합니다. Financially, we drive an order of magnitude differences in terms of the acquisition and operation cost. 또 재정적으로 볼때그 구입이라든지 운영 비용 면에서 저희는 커다란 그 재정적인 절감 효과를 재정적인 절감 효과를 보게 됩니다. Validated by name brand customers, well-known analysts and press alike, and also top-notch investors in the U.S. Uh, venture capitalist industry. 또 저희의 이런 그 기술, 그 저희가 드리는 장점들, 이점들을 저희 고객뿐만이 아니라 애널리스트, 그것도 또 언론 매체, 그리고 또 미국 최고의 그 창출사들까지도 인정을 해주고 계십니다. And finally, as you know, in the storage copy data protection industry, it's very difficult to build very large successful companies. We believe we have the opportunity and the privilege to build the next great technology brand. 이 스토리지, 뭐 카피 데이터 보호 업계에 있어서 아주 큰 성공적인 기업을 일궈낸다라고 하는 것이 굉장히 어렵다는 거 아마 잘 아실 것입니다. 하지만 저희 액티비어는 그럴 수 있는 기회가 있다고 믿고 있고 그래서 그 다음번에 아주 큰, 그 크게 성공할 수 있는 그 회사가 될 것이라고 또 믿고 있습니다. With that, I thank you for your time, for listening to us, and uh, appreciate all your help in driving the Korean market. 이것을 해서 경청해 주시면 감사드리고 제가 한국 시장에서 잘할 수 있도록 많은 지원해 주시기를 